11 февраля в муниципалитетах Свердловской области, как и по всей стране, прошла всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В спортивном празднике приняли участие более 70 тысяч уральцев. По всей области свои двери открыли 120 лыжных баз. Новоуральцы традиционно присоединились к самому популярному зимнему спортивному мероприятию, которое прошло на территории у Стрелкового тира. Тысячи новоуральцев с хорошим настроением вышли в этот день на лыжную трассу. О событии материал Елены Мельниковой. Лыжня России традиционно собирает поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта, который горячо любят и многие новоуральцы. Среди наших спортсменов немало тех, кто принес городу славу, а в учреждениях дополнительного образования этой дисциплине обучаются сотни юных новоуральцев. На площадке у Тира в этот день было многолюдно. Любители и профессионалы, взрослое поколение горожан и дети, студенты и семьи новоуральска – все были охвачены лыжней России. Хотелось бы поблагодарить, ну, во-первых, родителей, которые сегодня пришли с детьми, взрослых, которые сегодня будут на старте. Всем хорошего, доброго праздника, хорошего старта. А самые главные почетные гости – это наши юные дети, которые сегодня впервые, может быть, встали на лыжи. Я поздравляю вас с этим днем, с замечательной погодой. Приветствую всех, кто сегодня присоединяется к самой массовой гонке. Все, кто сегодня с замечательным настроением выходит на лыжню. Лыжный спорт в Новоуральске приветствуют и любят. Подтверждение тому количество участников соревнований – 1213 человек. Все они пришли за хорошим настроением и активным времяпрепровождением в кругу друзей и близких. Лыжи – это мой родной вид спорта. Сама им занималась с детства. Когда еще в школе приходил учитель и говорил, пойдемте все на лыжи. Поэтому самые теплые воспоминания об этом виде спорта, об этом способе проведения досуга спортивного. Ну и сейчас приучаю к этому своих детей. Я ежедневно хожу на лыжах, бывшая лыжница, так что мне нравится лыжный вид спорта, самый полезный, самый приятный. Тем более мы живем на Урале. Профсоюз всегда нас выводил на лыжню России. У нас всегда были великолепные массовые старты, хорошие дружные компании. И еще мы ходили на марафоны, то же самое на лыжах, это очень приятно. И самое главное, вместе с нами были дети. Событию, как и всегда, предшествовала декада лыжного спорта, которая длилась в Новоуральске с 1 по 10 февраля. За это время по лыжным трассам города прокатились 15 893 человека. Лыжня России настолько прочно вошла в нашу жизнь, и все образовательные организации с большим удовольствием участвуют в этом праздники и, собственно говоря, декада лыжного спорта тоже очень активна, и тем более в этом году способствовала погода. Поэтому, конечно, в этом году праздник получился просто замечательный, длинный, интересный. И на самом деле это... Вот то чувство, когда мы приобщаемся к здоровому образу жизни. После разминки в этот день первыми на лыжню вышли дошкольники. Юные спортсмены преодолели дистанцию 70 метров. Самой юной участницей соревнований, с которой мы успели познакомиться, стала Вера Данилова. Буквально за день до праздника малышке исполнилось два годика. А уже на следующий день она встала на лыжню. У нас спортивная семья с хорошими традициями. Вот поэтому с самого раннего возраста стараемся приучать. Вот сегодня первое соревнование. Еще одна кроха, которую мы встретили, Мия Кравцова. Вместе с семьей девочка начала подготовку к этому дню заранее. На прошлых выходных потренировались, сейчас вот встали на лыжню. А почему решили? Ну, потому что у нас очень спортивная семья и прививаем спорт с рождения. Нету какого-то конкретного, что мы занимаемся конкретным видом спорта. Мы всем по чуть-чуть. И поэтому лыжи – это неплохо, это выносливость, сила, скорость. И поэтому почему бы и не заняться лыжами тоже. Следом за детьми покорять лыжню пошли и взрослые. Первым в массовом забеге финишировал Всеволод Смолкин. Молодой человек занимается лыжами около 10 лет и каждый год принимает участие в событии. Какие ощущения? Хорошее начало. Я им очень сильно советую кататься на лыжах. Это очень интересно и весело. И плюс увеличивать физическую форму. Особой популярностью в этом году пользовалась семейная эстафета. На соревнования в этой категории заявились 33 семьи. Каждый год участвую в этих соревнованиях обязательно, да? да. Раньше мы участвовали только старшие, сейчас еще с младшим, мы уже с ней пробежали. 
выиграли. Но он сегодня как масса, во сколько людей. Все, что приходили, обязательно. Спорт развивается, все как можно много соревнований разных. Будут марафоны, всякие старты. Во вторник Куба города по лыжам. Пусть все приходят, участвуют. Спорт это классно. А ты что-нибудь скажешь? Кататься на лыжах это классно. Старший ребенок тренируется. Мы его поддерживаем. Мы в 2011 году мы катались. Старше на три года. А такая погода сейчас хорошая. Февраль, март. Тепло самое, то на лыжах. Приходите. Нам нравится, что дружно всей семьей провести выходной день. Приучить ребенка к физической активности, к спорту на свежем воздухе. Сюда приглашаем родителей. Приходят мои родители, родители мужа, болеют за нас. Сегодня хорошая погода, солнце светит, тепло. Вот я сегодня видел, просто народу много, даже те, кто видно, там один раз за зиму встают и то приходят как бы. На лыжах кататься здорово. Организовал мероприятие, как всегда, спортивный клуб «Кедр». В течение всего праздника сотрудники сопровождали горожан на всех этапах, от регистрации до момента награждения. В этом году она более массовая, было много дошкольников, но считаю, что мы справились, небольшими волнами запускали, детей получали не свои подарочки. Конечно, хлопоты, заботы, да, чтобы все хорошо провести, организовать, потому что народу много приходит. Вот, чтобы все были довольны. Естественно, возникают какие-то моменты, стараемся их решать. Благо, в этом году погода более-менее и тепло, и ветра сильного нет, как недавно вот было, там, две недели назад. Вот. Ну, надеюсь, что все получили удовольствие. И, в принципе, мы готовим трассы каждый день, приглашаем всех жителей вставать на лыжи. Пока есть зима, хорошая погода, выходите, оздоравливайтесь, вперед на лыжах. На этом лыжный бум не утих. На следующий день спортивным клубом «Кедр» был организован массовый пеший лыжный поход на скалы «Семь братьев». Провести воскресенье на свежем воздухе заявились 386 человек. С каждым годом лыжня России становится все более значимым событием в спортивной жизни страны, не сбавляя обороты. Ведь подобного рода мероприятия способствуют повышению у людей интереса к занятиям физкультурой, здоровому и активному образу жизни. В общей сложности в Новоуральске за последние 12 дней в рамках подготовки к Лыжне России и в самом празднике приняли участие 17 492 человека. Неплохой результат. Желаем всем оставаться такими же активными. Елена Мельникова, Иван Бахмяков. Объектив. Итоги.